در تلاشند اول مادر فریدون فرانک فداکار که این کودک رو به مرغزار میبره به مرغزانبانی میسپره و یک گاوی به نام گاو برمایه در اونجا هست که باید فریدون رو شیر بده تا تبدیل به جوانی برومند بشه اولین تاثیرش روی رفتار فرانکه که بعد هم که وقتی حس میکنه که در مرغزار هم جانه فریدون در امان نیست او رو به هندوستان میبره خب تا وقتی که قیام آه... کابه آهنگر پیش میاد و اون داستان هایی که میدونیم و بعد هم فرانک تمام داستان زندگی رو نجاده بودن فریدون رو براش میگه و فریدون آماده کارزار با زهاد میشه ببینید در شاهنامه شاید غیر از خواب زهاد خواب افراسیابه که ما میبینیم مو به مو تعبیر میشه یعنی همون چیزی که پیش بیدی شده همون مایه اتفاق میفته و همونطور که پیش بینی شده بوده در خواب آخر سر فریدون زهاد رو به دماغن میبره و در اونجا زندانیش میکنه منطقه وقتی که میخوادی رو بکشه سروش ظاهر میشه دو بار و بهش میگه که هنوز زمان زهاد به سر نرسیده و برای همین در باورهای کهن ما زهاد هنوز اونجاست و چه موقعی موقعی کشتن او خواهد رسید این داستانی است که در اساطیر ایرانی باید به دنبالش باشه یه نکته ای اینجا من میخوام خاطر نشان کنم و اون ساختن گرزه گاورویه ببینید پیش از داستان زهاد ما هرگز در شاهنامه از گرزه گاوروی نشانی نمیبینیم گرزه گران هست ولی گرزه گاوروی چیزی است که فریدون اون رو میسازه یعنی در این خواب حتی ساختن این گرز هم پیش بینی شده گرزی است که فریدون طرحش رو میکشه از آهنگران میخواد که این گرز رو بسازن بر اساس سر گاو برمایه که این گاو رو هم زهاد کشته بوده بنابراین اگر بخواید یک نتیجه گیری از این یک خواب بکنید میبینیم که چطور این رویا در رفتار زهاک تحصیل گذاشته و یک چرخش جدید چی کرده به هماسه داده است خواب دیگری که در اینجا میخوام مطرح بکنم حالا ممکنه خیلی هم طولانی بشه پوزش میطلبم ولی شاهنامه است ما در باره شاهنامه هرگز نمیتونیم متاسفانه یا خوشبختانه خلاصه صحبت کنیم بگیم آها این این اومد و اونم رفت و رفتن پی کارشون نمیشه بعد مسئله خواب رو به روی ماست ما هر خوابی رو که میخوایم بشکافیم مجبوریم که زمینه های داستانی رو بگیم زمینه های شخصیتی رو بگیم وگرنه نمیتونیم به تعبیر یا گزارشگری خواب بپردازیم از اون خواب هایی که مثال آوردم در از نقطه نظر پیشگویی یکی از مهمترین خواب های شاهنامه خواب افراسیاب است که ما میبینیم که این شاه پهلوان تورانی بسیار سالها پیش از حادثهی که قرار براش اتفاق بیفته سرنوشت شوم خود رو در خواب میبینه چند انگیزه هستش که به ما رخصت میده که درباره این خواب ما با تعمل بیشتری بنگریم وقت بیشتری براش صرف بکنیم یکی به لحاظ این که از این خواب از نقطه نظر جنبه های روایی و داستانی حضور نمادهای بسیار شگفتانگیز یکی از پرتوانترین خواب های شاهنامه است دو دیگر به خاطر مسئله تأثیر گذاریه همونطور که در ابتدای سخنم خدمتتون گفتم ما اینجا دنبال تأثیر گذاری این خواب ها هستیم و خواب افراسیاب چنان که خواهیم دید 
یکی از تأثیر گذارترین خوابهای شاهنامه هست چه بر روی شخصیت خود افراسی و چه بر روی دیگر بازیگران داستان سیاوش خود سیاوش پیران ویسه کاووس به دنبالش گودرز، به دنبالش توس، به دنبالش کیخست رو همه اینها بعد ببینیم زنجیره ای از خوابها پس از تغییر رفتار افراسی ها در داستان سیاوش پیدا شد ولی ما نمیتونیم همینجوری سراغ خواب افراسی ها بریم باید اول یک کمی این شخصیت رو بشکافیم بدونیم این کیه اصلا دوچار چه استراب هایی هست چجور پیشینه های ذهنی این شاه پهلوان تورانی داره زمینه های خواب افراسیاب رو چه به لحاظ داستانی و چه به لحاظ شخصیتی ما باید بشکنیم نام افراسیاب در اوستا فرانسیاغان آمده در فارسی میانه فراسیاب یا فراسیاک در متون فارسی به طور به صورت افراسیاب و گاه فراسیاب آمده این چهره شهرت خیلی خوبی نداره همچین خیلی چهره محبوبی نیست و میشه گفت که در بیشتر منابع ایرانی مانند بندهش دن کرد شهرستان های ایران و بسیاری از منابع دیگه از افراسیاب با گزاره های همچون دیو مردم نمای جنگجوی حراسنگیز سرداری چیره دست عامل اهریمن و برخوردار از نیروی جادویی و سخت مصمم به ویران کردن سرزمین های ایرانی یاد شده بعضی از استور شناسان حتی افراسیاب رو نمادی از دیو خشکسالی میدونن از دیو خشکسالی افوشا برای اینکه میگن که هر جا که افراسیاب پاش رو میذاره در اونجا چشمه ها خشک میشه روایتی هست در تاریخ سیستان اگر نگاه کنید دقیقا به, چه... به چشمه هایی که افراسیاب خوش کرده در این کتاب اشاره شد به هر حال این پادشاه در باره نصبش اگر بخواییم صحبت بکنیم فرزند پشنگ، فرزند زادشم از نسل تور و یکی از سه پسران فریدون است یعنی تیره خاندان او به تور میبره اگر خاطرتون باشه همونطور که میبینیم فریدون جهان رو به سه بخش تقسیم میکنه میان سلم و تور و ایرج که بهترین قسمت رو که ایران باشه به ایرج میبخشه و همین باعث حسادت دو برادر دیگر میشه سلم و تور که آقابت ایرج رو میکشن و بعد هم منوچرشاه میاد و انتقام کشته شدن ایرج رو از سلم و تور میگیره بنابراین و بعد هم جنگ های در حال ایران و توران آغاز میشه یعنی این کینه ای که تورانیان از ایرانیان دارن بر سر تقسیم جهان و بر سر کشته شدن تور همواره کار کرد داره همواره این جنگ ادامه داره برای اینکه اونها قسمت هایی رو که به تور بخشیده شده بود سهم خودشون میدونن به یک نوعی و بعد هم این داستان کینخواهی هست که ادامه پیدا میکنه منظورم از تر این موضوع که یکی از چیزهایی که در ذهن افراسی ها کار کرد داره خاطره و مسئله مسئله کشته شدن تور به دست ایرانی که در ذهن افراسی ها زندگی میکنه از برادران افراسی ها باید از عقری رس و کرسی و از نام ببریم که سهمی در هماسه ملی ما دارن از همسرانش نامی در شاهنامه نیست جز یک بار زنی به نام مهین بانو که بیشتر من تصور میکنم یک 
لقب باشه تا نام حقیقی او یک بار در جنگ بزرگی که خسرو ازش نام برده میشه دختران افراسیاب یکی بسپان فریا یا فریگیس هست که فرنگیس در حقیقت گشته این نام و دختر دیگرش هم که اسمش منیجه است که داستان اون رو با پیژن همه ما میدونیم از پسران افراسیاب در شاهنامه شیده سرخه و جهن هست که غیر از جهن همه گه اینها در جنگ های کینخواهی سیاوش خوشته میشه در باره قدرت بدنی افراسیاب باید اینجا صحبت بکنیم که پهلوان خودش هم یلی بوده پهلوانی بوده لازمه که ما بدونیم که افراسی ها غیر از اینکه پادشاه بسیار مقتدری بوده و قادر بوده لشگرهای فراوانی جمع بکنه در طول جنگ ها اما از قدرت بدنی هم برخوردار بوده نمونه های فراوانی هست از توصیف قدرت پهلوانی افراسی ها یک نمونه شو من تنها برای شما میخونم هنگامی که رستم برای اولین بار آزم جنگ با افراسیاب هست زال به سمت نصیحت بهش میگه که به دو گفت زال پسر گوش دار یک امروز با خیشتن گوش دار که آن ترک در جنگ نر اجده هاست دماهنج و در کینه ابر بلاست 